இன்னைக்கு நாம் நூரிஸ் கிச்சனில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கிரேவி செய்கிறதுக்கு கேஸை பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் கொஞ்சம் சூடானதும் ஆறுலேருந்து ஏழு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு மூணு பெரிய சைஸ் தக்காளி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அடுத்தது நாம் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து நாம் மசாலா பொருள்களெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அரை கிலோ சிக்கன் க்ளீன் பண்ணிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் சிக்கன் வேகிறதுக்காக அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நாம் அரை கிளாஸ் தண்ணி தான் ஊற்றணும் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்கன் சமைக்கும் போது எப்பொழுதுமே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லைனா தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகிடும் நாம் சிக்கன் பாதி தான் வெந்திருக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு ஆனால் தண்ணி அதிகமாக இருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு சாப்பிட்றதுனா இந்த மாதிரி டைம்லேயே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் சாதத்துக்கு சாப்பிட போகிறேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேஸை ஹையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கிளறி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க தண்ணி சுண்டட்டும் தண்ணி பாதி அளவு சுண்டிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கழுவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லியை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த கிரேவியை சுட சுட சாதத்துக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்